À, các bạn thân mến, hiện tại Hoàng và anh Phú đang có mặt ở gần ngã tư Sòi Đôi. Hôm nay Hoàng nhờ anh Phú à, dẫn mình vào chia sẻ một cái ngôi mộ rất là kỳ lạ. Một cái ngôi mộ mà ở bên trong người ta trưng bày một chiếc xe sushi bo. Đúng rồi anh. Thì à, cái à, khu mộ này á, là của một cái à, ông bác. Thì à, bác này sinh năm 1945. Thì à, lúc cái còn sống á thì à, bác rất thích là sưu tầm xe chẳng hạn như là xe 67 nè, những cái chiếc à, mà tay ga đời đầu á thì à, được à, chú sưu tầm hết á. Và sau này á thì tới cái đời xe sushi bo á thì à, chú cũng rất là đam mê và nhà chú cũng có mấy chiếc và chú à, đã đậu quỵ chết và khi à, chú mất á thì các con cháu của chú thấy chú đam mê quá đó mới đem mấy chiếc xe thật đó xuống đây nè để trưng bày tại cái cái ngôi mộ này nhưng mà do là những cái người vô gia cư đó người ta vô người ta phá rồi chú mới hàng sát lại và chú đem tháo những cái vàng mũ đó ra hết chú lấy cái sườn thôi chú thuê thợ quế đó, là đắp bê tông lại là cái chiếc xe y chang như xe thật rồi đó À, cái khu mộ này thì được gia đình làm nay là mười mấy năm nó cái giá trị cái tiền nó là khoảng một trăm mấy chục cây vàng một trăm mấy chục cây vàng một trăm mấy chục cây vàng cái ngôi mộ này thì chôn bao lâu rồi anh à, cái ngôi mộ này chôn này mười mấy năm rồi anh mười mấy năm mà một trăm mấy chục cây vàng ở đây thì em nhìn thấy có rất là nhiều ngôi mộ không biết cái ngôi mộ là à, nhà mộ, mộ mà tròn đó anh có búp sen ở trên nóc đó đó à, anh thấy không đó là cái ngôi mộ của ông đúng rồi thì chú cũng chia sẻ thêm chú nói là những cái người mà cậu cơ sinh số là lúc trước hay vô đây cậu cơ sinh số lắm nhưng mà chú xuống chú thử ngủ một đêm thì chú không thấy gì hết vậy là theo như anh nói là trong ngôi mộ này rất lương thiên có nhiều người vào đây cậu cơ sinh số rồi cái ông chú là chủ của ngôi mộ này con con rể, trai con rể à con rể con rể thứ hai con rể của cái ông mà mất ở đây là ông thấy quá linh thiêng mà mọi người đến đây nhiều rồi ông mới đến đây ông ngủ thử như thế nào xem thử như thế nào Đúng rồi anh. thì không có hiện tượng gì hết ừ. thì như ở đây thì cô chú anh chị nhìn từ xa nè bên đó thì hoàng nhận thấy có một cái ngôi mộ rất là đặc biệt xây theo cái kiểu như cái hình cánh hoa sen á thì cách đây mười mấy năm mà anh phú nói mười một trăm mấy chục cây vàng là một người có lẽ là cũng khá là giàu có ở khu vực này Thì anh em mình đang đứng ở trong cái khuôn viên này Có lẽ là toàn bộ khu này là khu đất của gia dạ, tộc Gia đình ông này hết đó anh Thì gia đình giờ... con cháu của bác này là sống ở Sài Gòn à, Nói chung là cũng cũng khá giả, cũng có tiền Thì nếu mà tính theo cái giá trị hồi thời đó bây giờ là nó tầm khoảng mười mấy tỷ đó anh Hoàng Thì cái con đường mà dẫn vào ngôi mộ À, cô chú anh chị thấy nè ở đây nè gia đình trải một cái đường đường nhựa luôn đường nhựa nóng từ ở ngoài lộ đi vào cái ngôi mộ luôn đây em thấy có một cây me nữa nè thì à, khi mà anh phú kể em cũng rất là thắc mắc không biết bên trong cái ngôi mộ này cái chiếc su xì bo đó như thế nào thì à, cái chiếc xe thì được sơn cái màu tím nó y chang như sợ anh nhìn vô thật và ở trên hiện tại ở trên nhà người con thứ út của bác á là còn một chiếc xe của bác này đi hồi xưa luôn vẫn để giữ làm kỷ niệm còn cái chiếc xe trong đây là chiếc xe trưng bày bằng nó bằng cái gì chất liệu gì bằng bê tông anh à, à, cái sườn á thì là cái sườn xe thật là đắp bằng bê tông coi chừng anh lọt xuống mương á không ở đây có cái đường đi anh. à ta được người ta bắt là một cái cái dáng gỗ bắt qua cây cầu nè không em nghĩ này là dáng nhựa chứ không phải dáng gỗ thì à, đây cái rồi. thiết kế ngôi mộ này anh thấy cũng rất lạ hơn ta nữa không thì như lúc nãy em nói đứng từ xa nhìn cái ngôi mộ xây theo kiểu hình hoa sen rồi hai bên cái cổng chỗ này á người ta đắp hai cái búp sen bên trong cái ngôi mộ có bốn cái trụ hả à đúng rồi anh thì trong bốn trụ đó thì ta làm những cái câu đối và đặc biệt á là anh dòm thấy này nè là nữa. người ta đập miếng sành người ta làm nên những cái chữ ui đây rồi em thấy chiếc xe rồi nè 
Một chiếc su xì bo màu tím Anh dò mình có nghĩ là chiếc xe này là chiếc xe bằng bê tông không? Ui rất là đẹp luôn cô chú anh chị Để mình sẽ đưa máy vào bên trong cho cả nhà xem nè Đó Các bạn xem nè Một chiếc su xì bo màu tím rất là đẹp luôn Ờ, thật sự thì từ nào giờ em cũng không có hiểu về những cái dòng xe này Cũng không biết nó như thế nào Mà ở đây á, nhìn từ xa nó rất là giống luôn nha Ở trên cái yên kìa Thì không biết người ta đắp vẽ như thế nào ờ, Qua năm tháng thì nó bong tróc lên Nó giống như một cái yên mà cái yên xe bị rách á Nhìn nó rất là thật luôn Nếu mà anh không nói Em cũng không nghĩ đây là một cái chiếc xe giả Một chiếc xe bê tông nữa Đúng rồi anh Vì nó quá giống luôn Đúng rồi Cái đó thì ta chét một cái lớp bột quá anh Rồi ở ngoài ta sơn một cái lớp sơn đen Ui rất là lạ luôn Nè anh thấy ở dưới cái đế mà để lên chiếc xe Thì do chiếc xe bằng bê tông nó nặng quá đó Người ta phải để những cái cục bê tông này anh thấy không à, Thì nó giống như là một cái chân chống giữa Nó chịu cái bánh sao hỏng lên kìa Thì đó là một cái điều mà em thấy cũng khá là lạ Vì thế hôm nay á Mình đến đây chia sẻ cho các bạn xem Một cái ngôi mộ mà bên trong người ta trưng bày một chiếc xì bo như thế này Ngày xưa thì ông chú này cũng đam mê Đặc biệt là đam mê cái dòng xe này Rồi khi mất á, Con cháu cũng tạc một cái tượng Một chiếc xe Để mà thờ cho ông luôn Thờ cho chú luôn Bây giờ mình sẽ đi sang phía sau Để xem xung quanh cái ngôi mộ này như thế nào Đây là con đường đi ra phía sau ngôi mộ Ở đây em thấy cũng có rất là nhiều ngôi mộ Có lẽ là những ngôi mộ gia tộc ha anh Cái ngôi mộ này thì theo như chú chia sẻ Ở đây là bà bà nội Bà nội ông nội bà nội vợ à, Cô chú là ba má của chú này Bác này chỗ này có một cái búp sen nữa nè để một búp sen rất là lớn mà không biết tính đặt ở đâu nè nhưng mà không có đặt nè giờ giờ dư để nó cột dây đấy là che cái cái phần mộ bên đây ở đây trải một cái tấm tăng này làm cái gì ta em nghĩ đây là người ta đổ cát đá để người ta xây dựng cái cái nhà mộ sau nhỏ bên ừ. đây nè cái ngôi mộ này để mình xem có đường vào bên trong hay là không đây là phía sau ngôi mộ nè xem coi nó có cái tổ ong hay không à, đây ui đứng từ xa thì em thấy cái biển số xe nó là bốn số chín anh năm mươi hai k chín tứ quý chín đây nè cả nhà đó đây nè nãy giờ thì mình đứng ở trước cái đầu xe mình cũng không có biết là phía sau đây nó có một cái biển số luôn 52k9 tứ quý 9 luôn thì không biết là đây có phải là cái biển số ngày xưa ông chú này ông chạy hay là không Phú không phải anh cái này là chỉ biển số là gia đình đặt thôi đặt làm đại thôi chứ không phải là biển số xe thật à, tượng trưng cho nó đẹp thôi hả à, đúng rồi anh ờ, rất tiếc là mình cũng không biết là cái chiếc xe của chú chạy ngày xưa là biển số như thế nào nữa ở đây thì gia đình đắp vẽ bằng một biển số rất là đẹp 52 rồi k9 Tứ quý chính luôn Rất là độc đáo Anh thấy kìa Cái cái bô đó, bê tông đó, bây giờ cũng y chang như thật đúng không Sơn hai màu màu đen màu trắng Từng uh, chi tiết Căm đũa Rồi cái trống bên kia nữa kìa Là cái bánh xe đó được làm bằng bê tông đó anh à, Những cái mà còn lại như lạc vặt Thắng đồ à, Sơn nhông dĩa đồ Thì à, để là, là chiếc xe thật Còn toàn bộ lại là tất cả là bằng bê tông hết Kể cả cái vỏ xe mà sau mà làm Nó giống giống thật luôn đó. Rồi qua năm tháng đó Hàng chục năm Cái đầu những cái vỏ xe Cái đứt sơn nó bong tróc ra Như lúc nãy cái yên á Nó tróc tróc ra giống như cái yên bị rách đó. Giống kinh khủng luôn Thì theo như lời mà Cái chú con rể chia sẻ đó Là để làm cái khu mộ này Với cả cái chiếc xì bo này á 
là phải thuê thợ ngoài quế vào đây làm à vậy là thợ đắp vẽ chiếc xe này là từ ở ngoài quế luôn đúng rồi anh ở quế vào đây làm ồ và ừ. theo em nghĩ á là cái giá trị cái tiền của chiếc xì bo này nó cái giá trị của nó là nó không thua chiếc xì bo bây giờ nó khoảng tầm một trong mấy chục triệu á bởi vì anh lấy cái sườn của chiếc xì bo thì cái giá trị nó anh chỉ lấy cái sườn không thì nó là hết chiếc xe rồi rồi cái công anh đốc rồi vật tư nữa ở bên trong ngôi mộ này có một cái cây mai rất là đẹp luôn nè trồng cạnh ngôi mộ nè một cây mai rất là xum xuê tốt À, cái khu mộ làm cũng lạ nữa thì thường thường là những cái nhà mộ là anh được làm bằng vuông hoặc là chữ nhật thôi đúng không còn cái này là được làm hình tròn nè và khi khi thằng kia anh lại anh bước vào khu mộ là có một cái cặp rồng đứng làm như là chậu trong cái khu mộ vậy đó xung quanh ngôi mộ này người ta trồng rất là nhiều mai ui mai rất là nhiều luôn ở đây có một cây mai tứ quý nữa nè nhiều mai lắm ở phía trước nữa nè quá chừng mai luôn đây có một ổ khóa khóa cửa là rồi thì đây anh dòm nè là để bước vào trong khu mộ là có hai con rồng những cái à, những chi tiết đắp ở đây á, thì theo lời chia sẻ của chú là tính bằng chỉ vàng như một cặp rồng vậy đó là tính là, là bao nhiêu cây vàng chứ người ta không tính triệu là hồi đó là ta tính chỉ vàng như những chữ này nè là chú nói là thê đắp những chữ này thôi gắn những chữ này thôi là bốn năm chỉ vàng gì đó ở bên trong khi mà mọi người bước vào ngôi mộ thì ở đây gồm có một hai ba bốn năm cấp năm cấp thềm đi lên hai bên thì điêu khắc hai con rồng màu vàng rất là đẹp luôn nhìn nó rất là nguy nghi bên trong thì cái ngôi mộ xây bằng đá hoa cương ừ, bên trong cái bia mộ cũng là đá hoa cương với cái thiết kế đá hoa cương tên tuổi rất là lớn luôn bên trên kìa đắp nổi hoa văn từng cái chi tiết của ngôi mộ này á mình thấy nó rất là sang trọng cách đây mười mấy năm mà một trăm mấy chục cây vàng phải nói là một cái ngôi mộ rất là khủng ở cái vùng quê Long An này. Ôi bên kia em thấy có một cái đôi dép nữa kìa. Đây này nè, đây nè. Qua đây. Hoàng chia sẻ cho mọi người xem. Ở đây có một cái đôi dép nữa. Không biết là cái đôi dép này là của ai anh Phú? Không, đôi dép này chắc của con cháu vô dọn dẹp rồi ta để đó anh. À. Đôi dép này với tôi ông dép thời giờ. Nè anh thấy nè những cái vật dụng là con cháu người ta vẫn về người ta dọn dẹp hàng ngày nè Những cái thùng bê cái thùng rồi nè Trong đó thấy có đó. chổi rồi có lưu Con cháu người ta vẫn về đây thường xuyên để người ta dọn dẹp người ta thấp nha Hai cánh cửa này anh thấy dòm như hai con sư tử giúp Nó dòm nó quy nghiêm bề thế quá ha Ngay cánh cửa này thì hai cái đầu này là hai cái đầu sư tử giống như là những cái cổng của cái mấy quang cái vị quan ngày xưa á những cái nhà của mấy vị quan á thì mọi người đi vào thì sẽ dùng hai cái thanh này nè đó hai cái vòng này sẽ đập xuống là cũng như mình vào nhà mình gõ cửa, gõ cửa. còn hai cái vòng này là người ta gặp vào hai cái đầu sư tử ô trong kia em thấy có mấy cái bọc gì kìa chỗ này nè chỗ này đưa máy vào rất là dễ luôn đó À, biết là... cái đó là chắc nhen đèn rồi là ta để ở trong chổng người ta cũng vẫn để cái bàn ghế ra lên thì một bên trống đó, đó là cái phần mộ của bà cụ á à, vậy là ở bên cái ngay chỗ cái ghế đó là người ta làm sẵn một cái ngôi mộ gió đó là cái kim tĩnh thôi kim tĩnh là thì cái ngôi mộ gió đó sau này khi mà bà qua đời thì sẽ đặt ở đó đúng rồi để mình xem trong kia người ta cúng cái gì nha Bên trong thì có một cái trái dừa rồi măng cục Đó là trái bưởi chứ không phải trái dừa Bưởi hả? Trái bưởi Ồ, Trái bưởi mà nó khô giống y trái dừa luôn 
để lâu quá rồi đó hai ừ. bên là để hai cái đèn người ta cúng thuốc rất là nhiều thì cái câu chuyện mà lúc nãy anh nói xưa kia khi mà cái ngôi mộ này á ông chú này mới mất á thì lúc đó những cái người mà người ta vào đây cầu cơ sinh số rất là nhiều luôn hả đúng rồi anh rồi à, bác con rể của chú ở đây nè à, không có tin thì à, có xuống nằm ngủ thử một đêm nhưng mà không à, không có thấy gì hết thì em cũng có điện em xin phép chú là chia quay chia sẻ thì à, chú nói à, cứ à, vô quay vô tư thì chú về không có được à, kiểu như là lâu lâu chú mới về thôi còn anh em mình là xuống bất tử không có gặp dịp ngay chú về đó thì à, cũng như anh nói là có xin phép chú rồi đến đây mình chia sẻ một cái ngôi mộ thì anh em mình cũng chia sẻ về một cái câu chuyện của một cái người ngày xưa đam mê một chiếc xe su như thế này rồi khi mà chú mất á rồi con cháu tạc thờ một chiếc xe bên trong đó là một cái điều mà em thấy cũng rất là lạ vì thế hôm nay đến đây để chia sẻ cho cả nhà xem anh nhìn từ phía này anh dòm anh đâu có biết là cái chiếc xe đó là chiếc xe bê tông đâu cái đầu xe kìa nó y như xe thật luôn ờ, khi được anh Phú chia sẻ cho mình biết ở đây có một cái ngôi mộ rất là đặc biệt thế này cũng không ngờ là ở một cái vùng quê ở Long An mà ở giữa ruộng lại có một cái ngôi mộ rất là đẹp và rất là độc đáo để hoàng sẽ sang phía bên trái ngôi mộ này À, người nhà con cháu có thiết kế Có gì đặc biệt là Bên hông cái ngôi mộ này hay là không Hiện tại thì Cái cửa ngôi mộ mình không có vào được Vì thế Hoàng sẽ đưa máy vào bên trong Chia sẻ cho các bạn xem nha Thì ngay chỗ này chính là bên trái ngôi mộ nè Có một cái Cái bức phù điêu Người ta đắp vẽ Từng cái hoa văn họa tiết Rất là đẹp luôn các bạn ở đây có lẽ là người ta đắp vẽ những cái cảnh sinh hoạt đời thường khi mà ông chú còn sống á, thì thích đánh cờ ngồi dưới gốc cây rồi bên cạnh đó là những cảnh đồng quê ruộng đồng một cái bức tranh có lẽ là rất là nhiều ý nghĩa tạc ở bên trái cái vòng thành của cái ngôi mộ À, hôm nay thì à, về Long An á, Hoàng được anh Phú giới thiệu cho một cái ngôi mộ rất là độc đáo Như à, nãy giờ cả nhà cũng đồng hành với Hoàng và anh Phú Xem xung quanh cũng như là bên trong cái ngôi mộ Và người ta tạc cái chiếc xì bo rất là độc đáo như thế nào Bây giờ Hoàng sẽ ra bên ngoài thôi Trời cũng chạng vạn tối rồi Thì ở nơi cái ngôi mộ này á, người ta cũng cho rằng rất linh thiêng nha Thậm chí là con cháu đến đây thấy người ta cầu cơ sinh số rất là nhiều Rồi con cháu cũng không biết là cái ngôi mộ của ông cha của mình có linh thiêng hay là không Rồi con cháu đến đây ngủ thử một vài đêm để xem có cái hiện tượng gì đặc biệt hay là không Nhưng cuối cùng thì người nhà cũng không có phát hiện gì đặc biệt cho lắm Có lẽ là những cái người mà cờ bạc cầu cơ sinh số Những cái ngôi mộ rất là nổi tiếng, những cái ngôi mộ nó quá đặc biệt thế này thì người ta cho rằng một cái ngôi mộ linh thiêng Vì thế mọi người mới đến đây cầu cơ sinh số Theo như Hoàng nghĩ là như thế Bây giờ thì Hoàng sẽ dừng clip đây Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip sau Bye bye xin chào mọi người